자, 어디나 서재에 와주신 여러분 어서와요. 반갑습니다. 책 좋아하는 진인입니다. 제가 이 클립을 올리는 이 날은 바로 세계 책의 날입니다. 1995년 유네스코 총회에서 제정되었으며 이 책의 날 제정을 계기로 유네스코는 독서 출판을 장려하고 저작권 제도를 통해 지적 소유권을 보호하는 국제적인 노력을 기울이고 있습니다. 날짜가 4월 23일로 결정된 것은 책을 사는 사람에게 꽃을 선물하는 스페인 카탈루니아 지방 축제일인 세인트 조지의 날과 1616년 세르반테스와 셰익스피어가 동시에 사망한 날이 이 날인 데서 유래된 것이랍니다. 이는 네이버 지식백과에 나온 시사상식사전 중 세계 책의 날 설명에서 발췌했어요. 세계 책의 날은 아무래도 세상에 나온 모든 책을 대상으로 한 것일 테긴 하겠지만 저는 이 날에 바로 우리 하나님이 지으신 책 중의 책 세계 책 판매량 1위인 우리 성경이 떠올랐답니다. 뜻깊은 책의 날에 하나님의 책을 읽으면서 지식 함양과 신앙의 깊이를 구하는 우리들이 되어보면 어떨까 하는 생각을 했습니다. 저번에는 제가 성경의 위로를 가지고 나누었다면 오늘은 이런 책의 날에 어울릴 법한 성경 주제를 들고 왔습니다. 왜 성경이 세계 판매 1위가 될 수밖에 없었는지 우리들이 성경에 대해 지니는 경외감의 근원은 무엇인지 무엇보다 이 하나님의 책을 하나님께서는 어떻게 평가하고 계시는지 한번 살펴보는 시간을 가질 텐데요. 즉 이번 시간은 성경을 하나님의 말씀이라 증거하는 성경구절을 찾아보고 나누는 시간입니다. 참이 주제가 3만 1102절의 성경구절 중에서 살펴봐야 하는 어려움이 있었는데 우리 대한성서공의 홈페이지에 성경 검색 시스템으로 또 저와 신앙생활을 함께하고 있는 형제 자매님의 도움으로 성경구절을 찾아볼 수 있었어요. 이 자리를 빌려 깊이 감사드립니다. 자 그러면 짧게 기도하고 시작할게요. 하나님 저는 성경을 잘 모릅니다. 그러나 우리 주님은 속속들이 아쉬우니 저에게 지혜를 허락하셔서 이 영상을 보는 많은 분들에게 주님의 감동과 주님의 사랑, 성경에 대한 기대감을 전달할 수 있게 도와주시옵소서. 말씀으로 성경으로 이들의 마음을 뜨겁게 하여 귀한 하나님의 책과 말씀을 더 널리 전파할 수 있도록 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 자, 이제 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다. 성경 전체에서 성경이라는 단어로 검색해보면 50개의 성경구절이 검색됩니다. 이 중에서 성경이 하나님의 말씀이라고 설명하는 구절은 여러 개가 있어요. 물론 은유적으로 하나님의 말씀인 성경 뭐 이런 식으로 표현하는 구절들도 꽤 있지만 마치 이것을 꼭 알아야 된다는 듯이 성경은 하나님에 대한 말이다 라고 강하게 어필하신 문장은 제가 생각한 바로는 세 구절이 있었습니다. 그래서 성경에 기록된 순으로 그 말씀을 나눠볼게요. 첫 번째로는 요한복음 5장 39절 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 라는 말씀입니다. 이 배경은 이렇습니다. 예수님께서 베데스다 연못이라는 곳에서 안식일의 병자를 고치시자 유대인들이 아니 안식일은 쉬는 날인데 도대체 누가 너를 고쳐준 거냐 이렇게 그 병자에게 시비를 걸죠. 병자였던 사람이 예수님이 고쳐주셨다 라고 대답을 하자 유대인들은 예수님께 와서 왜 안식일 쉬는 날에 병자를 고쳤느냐 하며 율법적으로 따지기 시작해요. 따지는 정도가 아니라 예수님을 죽이려고까지 합니다. 왜냐하면 예수님이 내 아버지가 일하시니 나도 일한다 라면서 하나님을 자기 아버지라고 하셨거든요. 유대인들이 신성부독이다 하면서 들고 일어난 거죠. 그러자 예수님은 하나님이 왜 아버지가 되시는지 자신이 하나님의 아들로서 무슨 일을 행해 나가는지를 그들에게 설명하십니다. 
그러면서 내가 하는 병고침과 같은 역사가 내가 하나님의 아들인 것을 증언하고 또 성경이 나에 대해서 증언한다면서 하시는 말씀이 바로 이 말씀이죠. 너희들은 그렇게 성경 잘 알고 성경 연구한다고 하지만 바로 너희가 읽고 공부하는 그 성경이 나에 대해 증언하고 있다고 일침을 놓으시는 장면입니다. 요즘 소위 말하는 분위기를 찢었다는 게이 장면에 해당될 것 같아요. 두 번째 말씀은 하나님을 증오하면서 핍박하다가 눈이 멀고 다시 떠지는 극적인 사건에 겪은 사도 바울이 그의 어린 신앙 친구이자 같이 신앙을 전하는 디모데에게 쓴 편지에서 나오는 말씀입니다. 디모데우서 3장 15절 16절 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니. 여기서 우리는 성경 영감설에 대해 알아볼 필요가 있, 있을 것 같습니다. 성경 영감설이란 기독교 신학 중 개신교 신학의 정통주의에서 중요한 교리인데요. 종교 개혁자들의 주장을 체계화한 개신교 정통주의 신학자들은 신학의 근거와 기준으로 성경을 설명하며 성경이 하나님의 영감으로 작성되었다고 보았습니다. 즉 성경의 저자들이 성령 하나님의 영향을 받아 그들의 기록들이 하나님의 말씀이 되도록 준비되었다고 주장한 것이죠. 성경 영감설도 여러 갈래로 나눠지는데요. 성경 기자의 정신활동이 완전히 중단된 상태에서 수동적 자세로 성령께서 받아쓰도록 불러주시는 것만 기계적으로 받았었다는 주장인 기계적 영감설은 인간이 필사자로서 통로에 불과했다는 견해입니다. 그러나 성경을 주의깊게 살펴보면 각 권의 기자에 따라 독특한 문체 및 개인적인 다양한 경험들이 나타나므로 이는 극단적 견해로서 수용하기에 적절하지 않다는 문제가 있습니다. 역동적 영감설은 하나님께서 성경 기자에게 영감을 불어넣어 주기는 했으나 그것은 심적 영적 활동에 내 힘을 내도록 격려하여 용기를 붙도드는 격려에 불과할 뿐 성경 기록과는 직접적으로 관련 없다는 주장입니다. 따라서 이 주장은 하나님의 영에 고무된 성경 기자들이 자신들의 의지에 따라 기존의 다양한 자료들을 배경으로 성경을 기록했다는 것이며 그러므로 성경은 어느 정도 권위는 있으나 반드시 정확무호하다고 보기는 힘들다는 견해를 피력합니다. 이 주장은 성경의 오류 발생 가능성을 인정하는 것이고 성경 기록에 대한 특별 영감의 영역을 인정치 않으므로 일반적인 개신교 측에서는 받아들이지 않고 있죠. 마지막으로 유기적 영감설은 성령께서 성경 기자들을 감동시켜 그들 각 개인의 성격, 재능, 은사, 교양, 문체 등을 유기적으로 사용하여 성경 기록의 조화를 이루게 하셨다는 주장입니다. 성경 기록 당시 성령께서는 성경 기자를 감동시켜 그들의 자질이 죄의 영향하에 들지 않도록 주권적으로 그들의 마음을 밝히셨고 기억을 새롭게 하셨으며 심지어 용어 하나의 선택에 이르기까지도 지도하시고 간섭하셨다는 주장이죠. 그러므로 성경은 각 기자 개인의 문체적, 시대적 특성을 포함하고 있으나 그것들이 모두 성령의 감독하에 유기적으로 이루어진 것이기 때문에 결코 오류가 없다는 견해인데요. 개혁주의 신학자들은 앞서의 디모데우서 3장 16절 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로라는 구절을 들며 이 유기적 영감론을 성경 영감의 성질에 대한 정설로 삼고 있습니다. 바울은 비록 하나님을 미워하고 핍박하긴 했으나 율법에 있어서는 누구보다 깊이 파고들었던 머리 좋은 사람이었답니다. 후에 주님께 돌이켜서 세상을 돌아다니며 주님을 증거하고 다닐 때 율법론자들에게 율법에 집착하는 짓을 그만두고 진정한 신앙을 찾으라고 권면했던 그의 행적은 바로 자신이 그렇게 했었기에 할수 있었던 말이었죠. 물론 그가 율법을 다 포기하라고 했던 것은 아닙니다. 굉장히 명철한 사람이었기에 율법론자들에게 율법을 풀어 설명해 주기도 합니다. 위에서처럼 디모데에게 성경의 중요성을 일깨우는 편지를 쓴 것만 보아도 그가 얼마나 성경을 귀하고 중하게 여기는지 알수 있어요. 
사도 바울처럼 주님을 직접 만나고 인생의 극과 극을 온몸으로 체험했던 사람도 드물 겁니다. 그런 분도 말씀을 읽고 듣고 공부하는 것을 매우 중요하게 생각한 것이죠. 왜냐하면 성경이 하나님의 감동으로 쓰여진 훌륭하고 아름다운 책이라는 사실을 가슴 깊이 느꼈기 때문일 거예요. 바울처럼 인생의 롤러코스터를 주님과 함께 탄 분도 성경을 귀중히 여기고 공부하는데 우리도 지면 안 되겠죠. 하루에 한 절이라도 꿀송이 같은 하나님의 말씀을 읽을 수 있다면 우리 삶은 좀더 좋은 방향으로 나아지지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 자 오늘 방송은 여기까지입니다. 그러면 다음 방송도 기대해 주시고요. 여러분 네모 화면만큼 색 네모도 많이 사랑해 주세요. 감사합니다. 안녕.